সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর যেহেতু আজকে সোমবার আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুব খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক যেহেতু সিপিএ ইয়াকুব খান আছেন আমরা অ্যাটাক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো তবে আমাদের আজকে নির্ধারিত একটি বিষয় আছে সেটি হচ্ছে পেরোল নিয়ে মূলত আমরা আজকে কথা বলবো আর এ সংক্রান্ত কিংবা ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন আপনাদের মতামত আমাদের সাথে তুলে ধরতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছে ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি সিপিআই ইয়াকুবে খান আমরা বলেছি যে আমরা আজকে পেরোল নিয়ে কথা বলবো সেটির সূচনায় কি বলবেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আসলে আলোচনা করতে চাই আগামী কাল হচ্ছে আমাদের পেরোলের কোয়ার্টারলি রিপোর্টিং ডিউ ডেট টুমোরো তো যেহেতু আমরা পেরোল আমাদের একটা কনসার্ন এবং বিশেষ করে যারা বিজনেস ওনার আছেন বা যারা কাজ করছেন দুইটা সাইড থেকে আমরা আলোচনা করতে চাই যে কি কি জিনিস বিশেষ করে একটা বিজনেসের কি কি জিনিস কি কি ইন্স্যুরেন্স কি কি রিকোয়ারমেন্টস তাদের তাদের জন্য প্রযোজ্য এবং অন্য সাইড থেকে আমরা যদি আলোচনা করি যে বিশেষ করে যারা কাজ করেন বা বিভিন্ন যারা পেরোলের আওতাভুক্ত তাদের তাদেরও কি কি রাইটস আছে বা কি কি জিনিস তাদেরকে মেনটেন করতে হবে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করতে চাই আমরা শুরু করতে চাই যে আমাদের বিশেষ করে আমরা যেহেতু নিউ ইয়র্কে আসি এবং নিউ ইয়র্কের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এবং আমাদের কমিউনিটিতে আমরা জানি যে আমাদের কমিউনিটির বিজনেসগুলো এখন গ্রো করছে একটা সময় ছিল আমরা আস্তে আস্তে এখন অনেক বিজনেস কিন্তু এবং বিভিন্ন সেক্টরের বিজনেসগুলো বিজনেসের মধ্যে বাংলাদেশি প্রবাসীরা কিন্তু আপনার বিজনেস করছেন বাট বিজনেস করতে গিয়ে আমরা দেখি অনেক ক্ষেত্রে এই যে বিশেষ করে আমরা যেহেতু এখানে ফার্স্ট জেনারেশন অনেক কিছু আছে যেটা হচ্ছে আমরা এটার সাথে অতটা আমরা পরিচিত না বা আমরা যখনই একটা বিজনেস করতে যাচ্ছি তখন সব কিছু কিন্তু আমাদের নতুন করে শিখতে হচ্ছে এই শেখার মধ্যে যে পেরোল প্রসেস যেটা যে আমাকে আমরা বিশেষ করে মনে করতে হবে যে আমার কি কি জিনিস প্রথমত এই যদি আমার কর্মস্থানে যদি আমি শুধু কাজ করি তাহলে আমার আমাকে কি একটা স্যালারি ড্র করতে হবে কিনা বিশেষ করে যারা নতুন বিজনেস শুরু করছেন বা যারা বিজনেস করেন তারা হয়তো জানেন যে কি কি জিনিস প্রয়োজন বা তারপরে আমরা জিনিসগুলো ওভারভিউ করলে আমার মনে হয় যে অনেক হেল্পফুল তো এটা বিজনেস শুরু করার পরে আপনাকে যখন কাউকে দিয়ে আপনি কাজ করাবেন বা যদি কোনো এমপ্লয়িকে আপনি আপনি অ্যাড করতে চান তখন এটার জন্য কিছু কিছু ইন্স্যুরেন্স দরকার এটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক স্টেট লেবার ডিপার্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্টস আপনাকে একটা ওয়ার্কার্স কম ইন্স্যুরেন্স রাখতে হবে একটা ডিসেবিলিটি ইন্স্যুরেন্স রাখতে হবে এখন যেটি এবছর থেকে অ্যাড হয়েছে সেটি হচ্ছে পেইড ফ্যামিলি লিভ একটি নতুন ইন্স্যুরেন্স ক্যারি করতে হবে এটা ডিসেবিলিটির সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে তো এই ইন্স্যুরেন্সগুলো আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া যদি কোনো বিজনেস বিজনেস রান করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওয়ার্কার্স কম বোর্ড এসে তাকে কিন্তু প্যানালাইজ করবে এভরি ডে টু হান্ড্রেড ডলার প্যানালি যদি কোনো পিরিয়ডে তার এই ইন্স্যুরেন্স না থাকে এটি কি সব প্রতিষ্ঠানেরই করতে হবে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানেই করতে হবে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে শুধু এমপ্লয়ি না শুধু এখানে মনে করেন যদি বিজনেস ওনার যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের দুইজন আপ টু দুইজন যদি ওনার থাকে তখন তাদের জন্য এবং তারা নিজেরাই যদি শুধু কাজ করে যে বাইরের কেউ কাজ করছে না তাদের ফ্যামিলি মেম্বার না ফ্যামিলি মেম্বার কাজ করলেও কিন্তু তাদেরকে একজন এমপ্লয়ি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ফ্যামিলি মেম্বার হতে পারে রিলেটিভ হতে পারে অনেকে মনে করেন যে না আমার ফ্যামিলি মেম্বার কাজ করছে তাদের জন্য আমার ইন্স্যুরেন্স কেন প্রয়োজন তো এই ইন্স্যুরেন্সটা প্রয়োজন যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের দুইজন অফিসার অফিসার দুইজনের বেশি যদি হয় তখন তাদেরকেও কিন্তু এই ইন্স্যুরেন্সটা ক্যারি করতে হবে তো এটা একটা ম্যান্ডেটরি এটা অনেকে জানেন না বিশেষ করে যখন বিজনেস কন্টিনিউ করছেন করার পর একটা টাইমে গিয়ে আপনার এই ধরনের এই যে পেনাল্টির যখন পেনাল্টির মধ্যে পড়ে যান তখন কিন্তু বেশ একটা তাদেরকে খেসারত গুনতে হয় মানে বিশাল অ্যামাউন্টের বিশাল অ্যামাউন্ট পেনাল্টি সহ দিতে হয় পেনাল্টি সহ দিতে হয় তো এটা বিশেষ করে আপনার 200 ডলার হচ্ছে अबाउट 6000 ডলার পার মান্থ It's a very big penalty to the insurance to not take it. So, I'm not the request that we should go to that business should go to that chain, but that already business as into the up not the insurance not take it. Make sure the insurance to always carry Corbin a bong on a kid. I'm a business chronic is a decoren. Jokon insurance. I'm a near take it on insurance. Now, I'm like the premium on a camera. I'm going to take a semi. I'm going to be a monthly payment. Could it premium to buy me quarterly payment? Could I get a kid? I have to jokon monthly do us at the corner time. I'm going to see. 
ভুলে গেলে কিন্তু এই ইন্স্যুরেন্সটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তখন স্টিল যে কোনো কারণে ক্যান্সেল হয়ে গেলে বা না থাকলে কিন্তু এই পেনাল্টির আওতাভুক্ত সো এটা আমাদেরকে মেক শিওর হতে হবে এখন আরেকটি বিশ্বাস এটি আমরা বিশ্বাস করে যারা এখন নতুন নতুন করে যারা এই ফুড ভেন্ডরের বিজনেসে যারা অন্তর্ভুক্ত এখন ফুড ভেন্ডরের ব্যাপারটা হচ্ছে যারা বিশেষ করে ফুড ভেন্ডরের কাজ করেন তাদের একটা পারমিট থাকে পারমিটটা দিয়ে অনেকে এখন কি করেন যে এই বিজনেসটা ওনারা নিজেরা রান্না করে পারমিটটা অন্য কারোর কাছে সেল করে দেন সেল করে একটা লিগালি এটা সেল করার নিয়ম নাই বা অনেক অন্যের কাছে একটা পিরিয়ডের জন্য হয়তো বছরের একটা টাকা নিয়ে তারা কারো কাছে এটা দিয়ে দিচ্ছে বিজনেস রান করার জন্য এখন এটার সিটির এখন রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে আপনার যদি যেহেতু এই যে ওয়ার্কার্স কম রিকোয়ারমেন্টসের আওতায় যদি আপনার কাউকে দিয়ে কাজ করাতে হয় তাই কিন্তু আপনার ইন্স্যুরেন্স রাখতে হবে এখন অনেকে কি করছেন এই ইন্স্যুরেন্সটা আপনার ক্যারি না করে একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে হয়তো এক বছরের জন্য এই পারমিট অন্য কাউকে বিজনেস করার জন্য দিয়ে দিচ্ছেন হয়তো এটা আপনার আপনার জায়রো ফুডের কার্ড হতে পারে বা আপনার ফ্রুটস ইয়ে হতে পারে যে এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যদি কখনো এসে দেখে যে এই বিজনেসে আমার আমার নামে পারমিট আছে আমি আমার কার্ডটা অন্য একজনকে আমি দিয়ে দিচ্ছি রেন্টের মতো কিন্তু পারমিট এটা কিন্তু ট্রান্সফারেবল না আপনি কারো কাছে সেল করতে পারবেন তার ইন্স্যুরেন্স আমাকে নিশ্চিত করতে হবে তো আমি যদি এভাবে করি তাহলে আমাকে মেক শিওর হতে হবে যে আমার এই 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 কার্ডের জন্য এই ফুড ভেন্ডরের আপনার প্লেসে আমার ইন্স্যুরেন্স আমি ক্যারি করি এবং এটা যখন আমি কারোর সাথে যদি ডিল করি আমাকে দেখাতে হবে যে বিজনেস আসলে আমি রান করছি সে আমার এমপ্লয়ি হিসেবে কাজ করছে সেভাবে সে মেইনটেইন কন্টিনিউ করতে পারে তো এটা এখন যেহেতু আমাদের কমিউনিটিতে অনেক এই ফুড ভেন্ডার অনেক এখন আমরা দেখি বিভিন্ন ধরনের বিজনেস আছে এটা একটা অংশ এর বাইরে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার বিজনেসের সাইড থেকে অনেকে মনে করেন যে যেহেতু পেরোলের একটা ট্যাক্স গুনতে হয় এখানে কয়েকটা কয়েক ধরনের আপনার ট্যাক্স দিতে হয় এর মধ্যে প্রথমত আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডে যায় মেডিকেয়ার ফান্ডে যায় তো এই সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং মেডিকেয়ার ফান্ড এটি হচ্ছে আপনার বিজনেসের পোর্শন থেকে একটা অংশ দিতে হয় এবং যে যে কর্মচারী থাকে তার একটা সেকশন থাকে তার ফিফটি পারসেন্ট বিজনেস ওনার দেয় ফিফটি পারসেন্ট আপনার এমপ্লয়ি দেয় সো সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পারসেন্ট বিজনেসের থেকে কন্ট্রিবিউট করছে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পারসেন্ট এমপ্লয়ি দিচ্ছে সো এটা একটা এটা একটা খরচ বিজনেসের জন্য এই কারণে অনেকে মনে করেন যে না আমার যেহেতু এই ট্যাক্সটা গুনতে হচ্ছে অনেকে কি করেন যে না আমি বছর শেষে গিয়ে একটা টেন নাইনটি নাইন দিয়ে দিই যাতে করে আমার কোনো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না আমি শুধু একটা টেন নাইনটি নাইন ইস্যু করে দিচ্ছি যাতে করে আমার কোনো এক্সট্রা কোনো কস্ট না যায় বাট লেবার ডিপার্টমেন্ট যে জিনিসটি তারা মেকশিওর হতে চান যে কোনো একজন এমপ্লয়ি যারা থাকবেন তাদেরকে যেন কোনো বিজনেস টেন নাইনটি নাইন হিসেবে কনসিডার না করেন কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর যারা টেন নাইনটি নাইন পাচ্ছেন তাদের মধ্যে আর একটা বিজনেসের এমপ্লয়ির মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে কোনো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর তার যে ক্যাটাগরিগুলো সেটা হচ্ছে তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দেখে কাজ করতে হবে তার যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তার যদি একটা একটা টাইম ফ্রেম থাকে যে নয়টার থেকে পাঁচটা কাজ করতে হবে বা এই যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে সে প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাজ করতে হবে এবং ওই প্রতিষ্ঠানের টুলস কম্পিউটার হোক বা আপনার কোনো টুলস মেশিনারি হোক সেটি ব্যবহার করতে হবে তখন কিন্তু সে কিন্তু আসলে এই বিজনেসের আপনার টেন নাইনটি নাইন টেন নাইনটি নাইন তার পাওয়া উচিত তার পাওয়া উচিত হচ্ছে ডাব্লিউ টু তাকে কনসিডার করা হবে এমপ্লয়ি হিসেবে কিন্তু অনেকে এটা জাস্ট মিসক্যালকুলেশন বা মিস ক্যাটাগরাইজ করে তাকে হয়তো একটা টেন নাইনটি নাইন ইস্যু করছেন কারণ এই যে ট্যাক্সটা পে করতে হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স মেডিকেয়ার ট্যাক্স এই ট্যাক্সটা অনেকে অ্যাভয়েড করার জন্য এটা করেন তো এটার জন্য আমরা দেখি যে লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তারা হানা দিয়ে তারা কিন্তু তখন বুকস অ্যান্ড রেকর্ড অডিট করতে চান আচ্ছা তো এই যখন বুকস অ্যান্ড রেকর্ড তারা ভেরিফাই করেন তখন তারা এই টেন নাইনটি নাইন যে এমপ্লয় যারা টেন নাইনটি নাইন পাচ্ছেন বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর তাদেরকে কিন্তু তখন তারা একটা এটা যেহেতু টেন নাইনটি নাইন দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটা পেনাল্টি পেনাল্টি করে বিকজ তারা কিন্তু যদি এই ধরনের সিচুয়েশন হয় যে না তারা আসলে টেন নাইনটি নাইন গ্রহণকারী না আসলে তাদেরকে কনসিডার করা উচিত অ্যাজ এন এমপ্লয়ি হিসেবে আমাদের এখানে ফেসবুকে এই রিলেটেড একজন প্রশ্ন করেছেন লিমন মুক্তাদের তিনি প্রশ্ন করেছেন কমার্শিয়াল ঘরে ইন্স্যুরেন্স কিভাবে করলে ভালো হবে প্রপার্টি ভ্যালু অনুযায়ী প্রিমিয়াম নিলে নাকি রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অনুযায়ী ও এখানে এটা এই ইন্স্যুরেন্সটা হচ্ছে আপনার বিশেষ করে কমার্শিয়াল প্রপার্ট
যে আপনার কোনো কারণে যদি এই কমার্শিয়াল প্রপার্টিটি কোনো কারণে ড্যামেজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এটা রিভিল করার জন্য কস্ট কস্টটা কভার করে এই ধরনের প্রিমিয়ামটা গ্রহণ করতে হয় আর কি সো যেহেতু আপনার এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কি আমার প্রপার্টির মার্কেট ভ্যালু হিসেবে এখন মার্কেট ভ্যালু আসলে টোটাল মার্কেট ভ্যালু কুড বি আপনার এখানে দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে আপনার ল্যান্ড একটা হচ্ছে আপনার বিল্ডিং সো এই ল্যান্ডের পোর্শন আপনি মনে করেন একটা বিল্ডিং এর দাম আছে ওয়ান মিলিয়ন ডলার এখানে ওয়ান মিলিয়ন ডলার মধ্যে হয়তো এটা বিল্ডিং এর আপনার ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার এবং ল্যান্ডের পোর্শন হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার তো আমরা সচরাচর আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে একটা বিল্ডিং যদি কোনো কারণে ড্যামেজ হয়ে যায় সে কারণে কিন্তু ল্যান্ড কিন্তু স্টিল যে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার কিন্তু স্টিল ভ্যালিড থাকে তো এখন আপনি যদি এখানে মিলিয়ন ডলারের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকেন এজ এ মার্কেট ভ্যালু হিসেবে তাহলে আপনি কোনো কারণে প্রপার্টিটা ড্যামেজ হয়ে গেলে কিন্তু আপনার এই মিলিয়ন ডলার কিন্তু আপনাকে দিবেন আপনাকে দিবে আপ টু আপনার এটা রিবিল্ড করতে যে কস্টটা সেটার জন্য लगते এবং তার থেকে হয়তো টেন পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট এক্সট্রা নিয়ে কারণ আপনার সিচুয়েশনটা কখন হবে আপনি জানেন এটা এখন হতে পারে নেক্সট ইয়ার হতে পারে তো এটা আপনার এই এই আপনার যে যে কভারেজটা এতটুকু নিলে আমার মনে হয় যে আপনার যেহেতু কিছুটা সাশ্রয় হবে কারণ আপনাকে তো তখন ওই ফুল মিলিয়ন ডলার উপর নিতে গেলে অনেক টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে फायल करते हैं এটা বছর শেষে গিয়ে আমাদেরকে আমরা যেটি করি ডাব্লু টু ইস্যু করে দেই বিজনেসের জন্য সে ডাব্লু টুর থ্রো দিয়ে যারা কাজ করছেন তারা বছর শেষে যখন ডাব্লু টু টি পান তখন ডাব্লু টু নিয়ে কিন্তু তারা ট্যাক্স ফাইল করেন সো এই কোয়ার্টারলি রিপোর্টগুলোতে আমাদের যখন একটা বিজনেস একটা প্রতিষ্ঠানের যখন কোনো কোনো কর্মচারী থাকেন তাদের এই পেরোল করার জন্য কয়েকটা যেটি আমি জাস্ট আমার শেয়ার করলাম যে এটা সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স আছে সিক্স পয়েন্ট টু পারসেন্ট মেডিকেয়ার ট্যাক্স আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ পারসেন্ট এটা হচ্ছে এমপ্লয়ের পোর্শন এটা এমপ্লয়ারকে পকেট থেকে দিতে হয় এবং যে কাজ করছেন যে এমপ্লয়ি যে তার কিন্তু সেম পোর্শন সিক্স পয়েন্ট টু পারসেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ পারসেন্ট সো বিজনেসের নিয়মটা হচ্ছে আমরা যে যে কাজ করছেন যে এমপ্লয়ির থেকে আমরা এই সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পারসেন্ট ডিডাক্ট করে রাখি বিজনেসে করে দেন ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট কিন্তু আমরা বিজনেস আমরা কিন্তু এটা যখন কোয়ার্টারলি যখন ফাইল করি যেটা আমি আমাদের আগামীকালকে হচ্ছে আমাদের কোয়ার্টারলি রিপোর্টিং ডেট তো এটা আমরা এটা এটা পেমেন্টটা করে দেয় এর বাইরেও ত্রিশে এপ্রিল এটা এভরি থ্রি মান্থস পর পরে আমরা এই ফাইলিংগুলো করি যখন অনেকে মনে করেন বিশেষ করে বিভিন্ন টাইম টু টাইম আমরা দেখি অনেকে যারা কাজ করেন বিশেষ করে অনেকে হয়তো ডাব্লু টু নিতে চান না বা ডাব্লু নিতে মনে করেন যে আমার এক্সট্রা খরচ আমাকে যেহেতু আমি যদি থ্রি হান্ড্রেড ডলার আমার স্যালারি থাকে আমার উইকলি ওয়েজেস থাকে সেখান থেকে আমাকে যদি সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পারসেন্ট কেটে রাখে তখন এই কর্মচারী হয়তো মনে করেন যে বা এমপ্লয়ি মনে করেন যে আমার টাকাটা তো কমে যাচ্ছে সে হয়তো প্রিফার করেন যে না আমাকে পুরোটাই দিয়ে দেন টেন নাইনটি নাইন দিয়ে দেন বা আমাকে ক্যাশ দিয়ে দেন বাট এটা ওনারা অনেক ক্ষেত্রে রিয়েলাইজ করেন না যে বছর শেষে গিয়ে আমি যখন ট্যাক্স ফাইল করছি আমি যখন এই অ্যামাউন্টটা রিপোর্ট করছি তখন কিন্তু আমাকে সেলফ এমপ্লয়েড হিসেবে আমাকে কিন্তু টোটাল যে সোশ্যাল সিকিউরিটি ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট কিন্তু আমাকে দিতে হবে দিতে হবে এখন অনেকে এটা হয়তো রিয়েলাইজ করে নেই কারণে কারণ যদি কারো লো ইনকাম থাকে এবং তার যদি বাচ্চা থাকে আন ইনকাম ক্রেডিট ক্লেম করার মতো তখন হয়তো তার আপনার লেসে থ্রি থাউজেন্ড ডলার তার সোশ্যাল সিকিউরিটি বা মেডিকেয়ার ট্যাক্স কম্বাইন আসছে সে হয়তো বাচ্চাদের জন্য ক্রেডিট পাচ্ছে টেন থাউজেন্ড ডলার তখন সে হয়তো অনলি সেভেন থাউজেন্ড ডলার সে রিফান্ড পাচ্ছে টেন থাউজেন্ডের জায়গায় ওই থ্রি থাউজেন্ড ডলার ডিডাক্ট করে কিন্তু সে কিন্তু হিসাব করছে না সে মনে করছেন যে আমাকে দিতে হচ্ছে না কিছু তাহলে আমি থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমি কেন দিব বাট থ্রু আউট দ্য ইয়ারে যদি উনি দিয়ে থাকেন থ্রি থাউজেন্ড ডলার তখন কিন্তু বছর শেষে গিয়ে উনি কিন্তু ফুল টেন থাউজেন্ডে কিন্তু রিফান্ড পেতে পারেন আমাদের সাথে একটু দর্শক আছেন আমরা একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হাই আপু আমি আমার নাম মৌকি জি একটু জোরে বলতে হবে ভাইয়া হ্যাঁ আমার নাম মৌকি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি বলুন তো আমার একটা क्वेश्चन ছিল 
আমার একটা এস কর্পোরেশন আছে আজকে প্রায় ছ বছর ধরে বাট লাস্ট টু ইয়ার আমি কোন একটিভ বিজনেস হয়নি ওটাতে সো আমি যেহেতু বিজনেস হয়নি নিউ ইয়র্ক রেজিস্টার্ড কোম্পানি স্টিল ডু আই হ্যাভ টু কিপ ইন্স্যুরেন্স ওর লাইক ইট ইজ নট রিকোয়ার টু হ্যাভ ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড আমি প্ল্যান করছি এই বছর থেকে আমার কোম্পানি থ্রুতে অ্যাজ এ কনসালটেন্ট কাজ করবো অন্য একটা আইটি কনসালটিং কোম্পানির জন্য তো শুড আই গো ব্যাক টু দ্য ওয়ার্কার কম্প ইন্স্যুরেন্স এন্ড অলসো দ্য আপনি যেটা বলবেন যে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারটা থেকে তো আমার কোনো হেলথ ইন্স্যুরেন্স দরকার নেই তারপরও কি আমাকে এনরোল করতে হবে কোম্পানিতে যেহেতুজে এবং আপনি দুইজন যদি অফিস আপনি আপনি এবং অন্য যদি কোনো শেয়ার হোল্ডার থাকে আপনি দুইজন পর্যন্ত আপনার এই ইন্স্যুরেন্সটা ক্যারি করতে হবে না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি আপনি ইনঅ্যাক্টিভ থাকে সেক্ষেত্রে আপনার করতে হবে বাট যখনই আপনি কাউকে হায়ার করবেন মেক শিওর হায়ার করার আগে আপনাকে এই ইন্স্যুরেন্সটা ক্যারি করে দেন আপনি কাউকে হায়ার করতে পারবেন আদারওয়াইজ আপনি যে পেনাল্টি গুনতে হবে আপনাকে আরেকজন আছেন আমি এই প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে হ্যাঁ আমি লিমন মুক্তাদের বলতেছি পাঁচটা থেকে জি ভাই প্রশ্নটি আমি ফেসবুকে আপনার এই যে কমেন্ট করেছিলাম এখন আপনার সেক্ষেত্রে এখানে হয়তো আপনার মনে করেন যে এখানে আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার আপনাকে পে করতে হবে অন দা আদার হ্যান্ড যদি আপনার এটা ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আপনার যদি এটার যদি যে রিপ্লেসমেন্ট কস্ট এটার উপরে যদি ওরা প্রিমিয়াম করে তখন ওদের কভারেজটা তো ফাইভ হান্ড্রেড উপর হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাট যদি মিলিয়ন ডলার উপরে হলে কিন্তু ওদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কভারেজ না ওদের কভারেজ হচ্ছে অনলি ফিফটি পার্সেন্ট তো সেক্ষেত্রে আপনি ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ডের উপরে আপনার আপনার প্রিমিয়াম নিলে আমার মনে হয় যে কম্পারেটিভলি আপনার মানে রেটটা ওদের বেশি হবে কিন্তু আপনার যেহেতু আপনি অনলি নিচ্ছেন ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ডের উপরে তো আমি যতটুকু মনে করি সেটা হচ্ছে আপনি দুইটা জিনিসই কম্পেয়ার করেন ওদের সাথে যে আমি যদি ফুল মার্কেট ভ্যালুর উপরে আমি যদি নেই মিলিয়ন ডলার উপর নেই তাহলে আমি কত টাকা প্রিমিয়াম দিতে পারবো যদি আমি হাফ এ মিলিয়ন ডলার উপরে আমি যদি প্রিমিয়ামটা নেই তাহলে আমার কত প্রিমিয়াম দিতে হবে আপনি কম্পেয়ার করে দেখবেন যে হাফ এ মিলিয়ন ডলার কভারেজ নিলে কম্পেয়ার টু মিলিয়ন ডলার দেন আপনার ওভারঅল কস্টটা কমে আসবে আমি একটা ক্যারেক্টার জিনিস ক্লিয়ার করে দিলাম মানে জি আর প্রপার্টি ভ্যালু যেটা আমাকে কনফার্ম করছে যে আমাকে अराउंड 200000 এর মতো কভারেজ দিবেন আর ড্যামেজ কস্ট অনুযায়ী ওরা আমাকে কনফার্ম করছে যে अराउंड 700000 এর মতো কভারেজ দিবেন মোস্ট লাইকলি আপনার আপনি যদি বিশেষ করে আপনার ইয়ে যেটা আপনার এখানে কিছু কিছু আপনার কভারেজের মধ্যে কিন্তু আবার ডিফারেন্স আছে একটা হচ্ছে যে আপনার যে বিল্ডিং যদি কোনো কোলেস ফায়ার গড ফর যদি এটা যদি ফায়ার হয়ে যায় তখন হয়তো আপনার এই বিল্ডিংটা রিপ্লেস করার জন্য যে কস্ট সেই কস্টটাই কিন্তু ওরা এস্টিমেট করবে আরও কিছু কিছু এডিশনাল ইন্স্যুরেন্স আপনার থাকতে পারে এটার সাথে অ্যাড করা সেটা হচ্ছে আপনার অনেক ক্ষেত্রে ওরা কি করে ওরা হচ্ছে আপনার যে রেন্ট মনে করেন যে আপনার এই বিল্ডিংটা যদি কোনো কারণে ড্যামেজ হয়ে যায় দেন লেস এ ফর থ্রি ইয়ার্স আপনার এটা রিবিল করতে থ্রি ইয়ার্স লাগবে সো ওরা এই ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই থ্রি ইয়ার্সের রেন্টাল যে আপনার যে লস হবে সে রেন্টাল লসটাও কিন্তু অ্যাড করে দেয় 
So let's say आपने पोती बोल सकते हैं fifty thousand dollar एक हंते के आपने rent पाते हैं। तो उरा तो अकुन की करे ये आपना शुद्ध property damage ना है। बोलेंगे three years लाख भी आपना bill होते हैं। Bill हर आपना ये time में three years से hundred fifty thousand dollar आपने जो rent loss कर बन्द शे rent आओ किंतु cover करो cover करो जनों किंतु ये insurance के साथ किंतु ये तो एक तांग्शो। तो ये आपना क्या actually specific वो देखते हो अभी � एवं शेष आपने एक तो कंपेयर कर देखना शुल्क स्पेसिफिकली अमर मोन है जे आपने बेटर हो जो दे आपने एक्चुअली जो दे आमा के कॉल करे ना मैं ट्राई करूँ आपने आपने अमी आपने स्पेसिफिक भी देखा जो नो स्पेसिफिक आपने के आंसर कॉल जो नो करूँ कांटेक्ट नंबर की पॉज़ है बनाई अच्छा कांटेक्ट � दोनों बात आने के अपने के आशंक हो दोनों बात आ शेष अते उन्नतन शेष हो किंतु आपने फोन करते पारें तो खुन आमदेर ऑफिस थे के उन आर बेक्ते को तो नंबर थे के आपना देर शोर बड़ा होगा रहा होगे आरे जना चलने शिपे या को बेखान ना आम्रे तो प्रश्न ठीने नहीं के आचन दर्शक का मदेश थे हम उसके जो दिक्कत छोटो व्याप्षा शुरू करते जाए भाई का सेक्टर पोस्ट है तो दिशो छोटो व्याप्षा करते जाए ना हमने तारके की प्रोजनीय होते पारे वहाँ तो पारे जो दिक्कत बांग्लादेश थे के खाने व्याप्षा करते जाए ताहने तार की की प्रोजनीय हो की देखी की शंपुन्न कॉल लग पारे लाइसेंस लागते हमारे बिजनेस टा ऑपरेट कर रहे जो ना हमार की की प्रोजेक्ट तो खुन हमार एक टीम दर कर इम्प्लॉयी दर कर तादर इंश्योरेंस दर कर इम्प्लॉयी दर जो ना इंश्योरेंस दर कर पेरोल कर दर कर तो विभिन्न विभिन्न अखन प्रोजेक्ट ने तो अपने एक टू स्पेसिफिकली बोलें जो कौन साइट टा अपने जानते चं तो लम परिकल्पना खुबी स्ट्रॉंगली अमर सजेस्ट करें जब आपनी कोनो बिजनेस कॉर्ड आगे डेफिनेटली अपना क्या एक टा बिजनेस प्लान करें तार पर आपने के इटा लेआउट करे पेपर जब की की जिनिश करते चाहे की भावे करते चाहे के आमा के हेल्प कर बे के इटा मार्केटिंग कर बे के इटा डे टू डे एक्टिविटीज कर बे के इटा आपना केसीपी आलोचना प्रश्न प्रश्न कर सरबराह करते समय छोट्ट बिरती आबारों आपने देखा होगा तो जानते हैं टीबी ने एनालिसिस और उन्नति ने वो शामिल तो होती थी हिस्से में हमरा पेचे सीपी या को बेखान हमरा कथा बोल सिलम पेरोल नहीं आगा मिकालो होते हैं शेटी रिपोर्टिंग डे शे उन्होंने जय हम लोग चुना कुछ ये बिशोटी नहीं हमरा आज सिलम दूसरी अंकशे भाग कुरते चाहिए � जरा विशेष करे पोतिस्थाने मालिक जरा तो दरके आरक्षित जिन्स क्या लगते हैं विशेष करे लेवर डिपार्मेंट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं जब अपना के 
যখন কোন এমপ্লয়িকে আপনি পে করবেন তখন আপনাকে পে স্টাফ দিতে হবে যে আপনি কত টাকা পে করছেন কত টাকা ডিডাক্ট করে রাখছেন এটি আপনাকে পে স্টাফ আকারে তৈরি করে তাদেরকে দিতে হবে এবং এই যে পেমেন্ট গুলো আপনাকে কিন্তু এটা চেকের থ্রু দিয়ে করতে হবে আচ্ছা বিশেষ করে এটা বিজনেস বিজনেসের জন্য এটা হেল্পফুল কারণ হচ্ছে কোনো কারণে আপনার যদি কোনো ধরনের কনফ্লিক্ট হয় বা কোনো কারণে যদি আপনার বিশেষ করে আপনার লেবার ডিপার্টমেন্ট ইনভলভ হয় কোনো কারণে বা যদি লেবার ডিপার্টমেন্ট অডিট করে অনেক ক্ষেত্রে লেবার ডিপার্টমেন্ট র্যান্ডমলি অডিট অডিট করে অনেক ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখে যে পেরোলটা খুবই নাই তখন কিন্তু লেবার ডিপার্টমেন্ট সন্দেহজনকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানে কিন্তু অডিট করে অডিট করলে দেন তারা দেখতে চায় সব বুকস অ্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড এভরিথিং এখন কিছু কিছু প্রশ্ন চলে আসে সেটি হচ্ছে যে আপনার যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখে যে একটা প্রতিষ্ঠান টেন আওয়ার্স টুয়েলভ আওয়ার্স ওপেন আছে অথচ তার পেরোলটা এত কম যে অ্যাটলিস্ট ওই টুয়েলভ আওয়ার্স রান করার জন্য অ্যাটলিস্ট যদি মিনিমাম একজন কর্মচারী দিয়েও রান করতে গেলে যে যত আওয়ার দরকার সে আওয়ার হিসেবে যদি মিনিমাম ওয়েজ হিসেবে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে স্টিল আপনার যে ওয়েজটা রিপোর্ট করা হচ্ছে সেই ওয়েজটা কিন্তু কাভার করে না আচ্ছা এটি একটি ব্যাপার অন্য ব্যাপার হচ্ছে আপনার একটা প্রতিষ্ঠানের আপনার রেভিনিউর উপর ডিপেন্ড করে একটা প্রতিষ্ঠানের স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে একটা প্রতিষ্ঠানের যদি মিলিয়ন ডলার রেভিনিউ থাকে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার মিলিয়ন ডলার রেভিনিউ জেনারেট করতে আপনার এখানে হয়তো অনলি আপনি টেন থাউজেন্ড ডলার আপনার ফেরল আছে তখন এটা মেক সেন্স করবে না বিকজ একটা মিলিয়ন ডলার রেভিনিউ জেনারেট করতে কিন্তু একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পেরল দরকার অন্যভাবে তারা যদি চিন্তা করে যে একটা একটা প্রতিষ্ঠানের আপনি যদি স্ট্রাকচার দেখেন এখন যদি কোনো প্রতিষ্ঠান আপনার একটা রেস্টুরেন্ট আছে এখন একটা রেস্টুরেন্ট আপনি যদি দেখেন যে আপনি একাই রেস্টুরেন্ট রান করেন তখন প্রশ্ন আসে হচ্ছে কে কুক করছে কে ডেলিভারি দিচ্ছে কে সার্ভ করছে কে ফোন অ্যান্সার করছে রাইট তো বিভিন্ন ভাবে কিন্তু তারা এটাকে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করে যে আসলে কতটা পেরোল আছে কতটা নাই যুক্তিযুক্ত কিনা এরপর যখন বুকস অ্যান্ড রেকর্ড তারা যখন তারা অডিট করে তখন কিন্তু সব যে আপনি যদি কাউকে পে করেন তখন চেকগুলো কাটা হচ্ছে চেকগুলো তারা দেখে প্রতিটা চেকগুলো কিন্তু তারা কনসিডার করবে আপনার এমপ্লয়ি হিসেবে এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে বিশেষ করে তাদেরকে পে স্টাফের মাধ্যমে পেরোলের মাধ্যমে তাদেরকে পে করে এবং বছর শেষে তাদেরকে ডাব্লিউ টু দেওয়া যাতে করে তারা ট্যাক্স ফাইল করতে পারে এবং যখনই একটা প্রতিষ্ঠানের যদি কখন যদি এই সিস্টেমগুলো স্ট্রং থাকে তখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোনো কারণে একটা এমপ্লয়ি যখন ফায়ার হয়ে যায় বা তারা যখন কুইট করে তখন গিয়ে কিন্তু তাদেরকে কোনো কোনো আকারে বা লেবার ডিপার্টমেন্ট গিয়ে কমপ্লেন করা বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক সিটিতে এখন আপনার থার্টিন ফিফটি হচ্ছে আপনার মিনিমাম ওয়েজ যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে দশ জন বা এর কম যদি কর্মচারী থাকে এর বেশি হলে ইলেভেন অথবা বেশি হলে এটা হচ্ছে ফিফটিন ডলার মিনিমাম ওয়েজ যারা ফাস্ট ফুড ফাস্ট ফুড বিজনেসের মালিক যারা তাদেরও ফিফটিন ডলার আপনার মিনিমাম ওয়েজ আছে তো এই মিনিমাম ওয়েজ এটা হচ্ছে আপ টু ফোর ইয়ার্সের জন্য উইকলি যদি ফোর ইয়ার্সের বেশি হলে তখন কিন্তু চল্লিশ ঘন্টা বেশি হলে কিন্তু তখন তাকে আবার ওভার টাইম দিতে হবে টাইম অ্যান্ড হাফ তো এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের যথেষ্ট আলোচনার ব্যাপার আছে বিশেষ করে আমরা জানি আমাদের কমিউনিটির বিজনেস জানি আমাদের কমিউনিটির প্রতিষ্ঠানগুলো জানি বিশেষ করে এটা আমরা প্রথমে আমি বলে নিয়েছি যে আমরা ফার্স্ট জেনারেশন এখানে আমাদের এখনও অনেক কিছু এটার সাথে আপডেট হওয়া আমরা মনে করি যে না অনেকে আমরা দেখি যে বিভিন্ন ধরনের যারা অনেকে কমপ্লেন করেন কমপ্লেনগুলো এমন যে হয়তো নতুন কেউ আসছেন কেউ ট্রেনিং হিসেবে কাজ করাচ্ছেন বেতন দিচ্ছেন না বা হয়তো যেহেতু কোনো তো রেকর্ড নাই বা কোনো আপনার পে স্টাফের মাধ্যমে যাচ্ছে না তো বিভিন্ন ধরনের যে কনফ্লিক্ট থাকে বিভিন্ন ধরনের ইস্যু থাকে যেটি লেবার ডিপার্টমেন্টের সাথে এবং এই এমপ্লয়িদের সাথে এগুলো চেষ্টা করতে হবে যাতে করে জিনিসটা যেন সুন্দরভাবে আপনার করা হয় এবং তাদেরকে যথাযথ যে কাগজ ডকুমেন্টগুলো দরকার পে স্টাফগুলো দেওয়া দরকার এগুলো দিলে তখন কারোই কোনো সমস্যা থাকবে না ডিডাক্ট করা হয় তখন কিন্তু বছর শেষে গিয়ে তাদের উপর একটা বার্ডেন বার্ডেন আসবে না 
সেই জায়গাতে আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে আজকের ওভারঅল সমস্ত আলোচনা নিয়ে বিশেষ করে আমরা পেরোল নিয়ে আলোচনা করেছি সেটির উপসংহারে কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে আজকে যারা আমাদের সাথে আছেন বিশেষ করে পেরোল বলতে আমরা বিজনেস প্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বেশি বেশি করে আলোচনা আজকে করছি সেটি হচ্ছে যে আপনার যাদেরই বিজনেস আছে আমরা জানি কারো হয়তো স্মল বিজনেস মিডিয়াম সাইজ বিজনেস বা বড় ধরনের বিজনেস বাট লেবার ডিপার্টমেন্ট বিশেষ করে এটা কম্পারেটিভলি আমরা যদি ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার্স ফিফটিন ইয়ার্স ব্যাকে যাই তখন কিন্তু লেবার ডিপার্টমেন্ট বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক স্টেটে এতটা এতটা তাদের যে অডিট হচ্ছে বা যে ধরনের কমপ্লেন হচ্ছে বা যেভাবে তারা বিজনেসের উপর হানা দিচ্ছে এটি কিন্তু টেন ফাইভ টেন ফিফটিন ইয়ার্স আগে ছিল না সো লেবার ডিপার্টমেন্ট এখন বিভিন্নভাবে কারণ তারা যখনই একটা প্রতিষ্ঠানে অডিট করছে অডিট করার পরে তারা ফাইন্ড আউট করছে যে ম্যাক্সিমাম বিজনেসে তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেরোল দেখাচ্ছে না বা তাদের সিস্টেমটা স্মলার বিশেষ করে আমরা যখন আলোচনা করি স্মল বিজনেস নিয়ে স্মল বিজনেসের কিন্তু বিশেষ করে স্মল বিজনেসের যেহেতু তাদের স্মল স্ট্রাকচার স্মল আকারে তারা বিজনেস করছে তাদের কিন্তু খুব ভালো স্ট্রং সিস্টেম থাকাটাও টাফ কারণ তাদের এটা অনেকে ব্যয়বহুল এবং অনেকে এটা মেনটেন করতে পারেন না তো যার জন্য লেবার ডিপার্টমেন্ট টার্গেটে থাকে স্মল বিজনেসে গিয়ে তাদেরকে হানা দিয়ে তারা জানে যেখানে গেলে আমরা ফাইন্ড আউট করবো বিশেষ করে যেহেতু তারা অনেক কিছু সিস্টেম ওয়াইজ করছে না পে স্টাপ দিচ্ছে না এমপ্লয়কে তারা আপনার চেকের মাধ্যমে পে করছে না বছর শেষে হয়তো ডাব্লিউ টু জায়গায় তারা টেন নাইনটি দিচ্ছে বা হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তারা পে করছেন বিভিন্ন ধরনের ইস্যু থেকে যায় এই ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা এতটুকু জানি সেটি হচ্ছে আমরা যেহেতু আমরা লেবার ডিপার্টমেন্টের সাথে কাজ করি আমরা বিভিন্ন অডিট রিপ্রেজেন্ট করি তো যখনই এই ধরনের ইস্যু আসে তখন অধিকাংশ বিজনেসে কিন্তু দেখা যায় তারা একটা 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 পেনাল্টি গুনতে হয় তাদের যখন এই ধরনের অডিটের সিচুয়েশান চলে আসে এবং যখনই অডিট হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে একটা অডিট করতে গিয়ে দেখা যায় অন্য অডিটের অন্য অডিট এটার থেকে হতে পারে বিশেষ করে পেরল পেরল অডিট হওয়ার পরে দেখা যেতে পারে যে সেলস ট্যাক্সের নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে কর্পোরেট ট্যাক্স নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে সো আমাদেরকে কেয়ারফুল হতে হবে বিশেষ করে পেরলের বিষয়টি যেন আমরা কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করি মানে সব শেষে যে কথাটি সেটি হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী সবকিছু করাই ভালো আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই ভালো অসংখ্য ধন্যবাদ সিপে ইয়াকুবে খান এবং আগামী সপ্তাহে আমরা বিজনেস প্ল্যানিং নিয়ে আলোচনা করতে পারি একজন প্রশ্ন করেছিলেন তার প্রশ্নের জবাবে আমরা একটু ডিটেল আলোচনা করতে পারি যে কিভাবে ক্ষুদ্র মাঝারি কিংবা বড় ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখানে করা যায় এবং আগামী সপ্তাহে সোমবার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে দর্শক পরিশেষে যে কথাটি বলতে হয় এই অনুষ্ঠান থেকে সব সময় আমরা বলি সেটি হচ্ছে আপনার একদম ব্যক্তিগত তথ্য না জেনে এবং আমরা চাই না যে ওপেনলি এরকম টেলিভিশনে আপনাদের ব্যক্তিগত তথ্য আমরা জেনে নিই আমরা কিন্তু সাধারণভাবে বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সরবরাহ করে থাকি তবে আপনার ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় অবশ্যই বিশেষজ্ঞের সাথে বসে আপনার পরিবেশ আপনার পরিস্থিতি সব কিছু তুলে ধরে তারপর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নেবেন সবাই ভালো থাকবেন